இது வந்து இல்லைன்னு நீங்க மறுத்துருங்க நான் இப்பவே அது எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் நான் பேசினா பாத்தீங்களா என்ன நான் பேசலாம்ல ஸோ நான்கு எபிசோட்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்க ஏதாவது கேள்வி லேபிள் வெப் சீரீஸ் பத்தி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க கேட்கலாம் சார் இந்த வெப் சீரீஸ் குள்ளார இவ்வளவு கெட்ட வார்த்தைகள் தேவையா சார் இந்த வெப் சீரீஸ் குள்ளார சார் இவ்வளவு கெட்ட வார்த்தைகள் தேவை ஏன் கேட்கிறேன் அப்படின்னா எங்களை அந்த ஏரியால இருந்து வந்தா அப்படி அடையாளப்படுத்தாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தமிழ்நாட்டையே அப்படி அடையாளப்படுத்திட்டீங்களோன்னு எனக்கு சந்தேகமா இருக்குது இல்ல இது ரெப்ரசென்ட் பண்றது யாருன்றதுதான் சார் கேள்வி ஏன்னா ஒரு சிலர் தவறுகளுக்காக எல்லாரையும் அது சொல்லக்கூடாதுன்றது தான் நம்ம சொல்றோம் ஒரு சிலர் பண்ணலன்னு நான் சொல்ல முடியாது இல்ல அதுக்காக தான் இப்போ அந்த ஒரு சிலர் யாருன்றது தான் கேள்வி அந்த வார்த்தைகள் யாரிடமிருந்து வருகிறது அவங்க எதற்காக பேசுகிறார்கள் அதுதான் நமக்கு தேவை இப்போ நம்ம சைடில் ரெண்டு ரெண்டு ஷேட் இருக்குது ஒருத்தங்க அந்த அடையாளத்தை உடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க அந்த அடையாளத்தோட அந்த அடையாளத்தை விரும்பி போகிறாங்க விரும்பி போகிறவங்க கிட்டே இருந்து அந்த வார்த்தைகள் வரும்போது அந்த அவர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையுமே நீங்கள் இதில் அடையாளப்படுத்துறீங்களா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலையுமே இந்த மாதிரியான ஃபவுல் லாங்குவேஜ் பேசுகிற எல்லாத்தையும் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதை பேசாதவங்கள கொண்டாடணும்ன்ற பேசுறவங்கள நீங்க இதே கோவத்தோட பாருங்கன்னு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் என்னன்னா வெப் சீரீஸுக்கு சென்சார் கிடையாது அதனால நீங்க வச்சிருக்கீங்க ஓகே ஆனா இல்ல சார் இது 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 வந்து இப்போ இந்த கதைக்கு இது தேவைன்னா நம்ம வச்சுதான் சார் ஆகணும் இல்ல 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 அது ஏ ரேட்டிங் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்ல அதான் அதெல்லாம் புரியுது சார் இப்ப சினிமாவில் ஒருத்தனால நாலு பேரை அடிக்க முடியும் ரெண்டு பேரை அடிக்க முடியும் அதிகபட்சமா ஆனா நூறு பேர் அடிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்கல்ல அதே சினிமாவில் தான் இந்த மாதிரி டைலாக் பேசுறதெல்லாம் மறைச்சும் காமிக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவில் இந்த வார்த்தைகள் புழங்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் நீங்கள் ஏன் அதை அடையாளப்படுத்துறீங்க அந்த வார்த்தைகள் இங்கே நிறையா புழங்குதுன்ட்டு இல்லை இல்லை அது அந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான் புழங்குது இல்லை சார் எல்லா ஏரியாலையும் புழங்குது அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி சார் இந்த கல்வி ஜெய் வந்து படிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்காரு அங்கே தான் பையன் அப்படி உருப்படாமல் போயிட்டான்னு காயத்ரி அழைச்சிட்டு வராங்க இந்த மாதிரி கொலை கொலை பண்ணுறவங்களோட கூட போயிட்டாங்கன்னு அங்கே வந்து கல்வினாலே காமராஜர் தான் நீங்கள் அண்ணா ஃபோட்டோ எம்ஜிஆர் ஃபோட்டோ கலைஞர் போட்டோ வச்சிருக்கீங்க காமராஜருங்கிற பேர் உங்க கூடவே இருக்குங்கிறனால அவர் போட்டோ அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல இல்ல சார் இருப்பாரு அந்த சாங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு ஷார்ட் வச்சிருக்கோம் ஓகே குழந்தைகளை கல்விக்கு கூட்டிட்டு போற மாதிரி அவர் சிலையோட நின்றுட்டு இருக்கு அந்த சிலை இருக்கு உள்ளார உள்ள சிலை இருக்கு அந்த போட்டோல இல்ல அது வீட்டுக்குள்ள ஃப்ரேம் குள்ள வரல சார் மூணு போட்டோ வச்சா கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுச்சு சரண்டாஜி சார் நீங்க சொன்னீங்க ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தை வந்து நாங்க இந்த படம் ஷூட்டிங் இந்த வெப் சீரீஸ் ஷூட்டிங்ல எல்லாம் ஃபேமிலியா இருந்தா போனோம் வந்தோம்ட்டு உங்க கருத்தை சொல்லுங்க ஃபேமிலியா பார்க்க முடியுமா இந்த வெப் சீரீஸ் ஏன் சார் ஏன் பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஏ ரேட்டிங் இது பிள்ளைங்களோட பார்த்துடலாம் சார் இப்போ பாருங்க ஓடிடியில வந்து என்னென்னோ காட்டுறாங்க நாங்க அது அதுக்கெல்லாம் நான் டச் பண்ணல லைவா என்ன இருக்கோ அது மட்டும் டச் பண்ணிருக்கா டேரக்டர் சார் ஏன்னா நீங்க அந்த ஏரியால போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லேபல் அங்கிற ஒரு டைட்டில் என்ன இருக்குதோ அதுக்கு முன்னாலே பின்னால் என்ன இருக்குதோ அதான் அவர் வச்சிருக்கார் தவிர இவரா கிரியேட் பண்ணிட்டு யார் மேலேயும் அது அந்த கோவம் இருக்கு இல்லை யார் மேலேயும் ஒரு பழிய வாங்குறதுக்கு அது எல்லாம் வைக்கல த கேட்ரு ஸ்பீக்கிங் அவ்வளோதான் அந்த கேட்ரு அந்த மாதிரி இருக்காங்க கேட்ரு இதில் இப்போ நாங்கள் நாத்துப்பா இருபது பேர் இருக்கும் இருபது பேர் இரு இருபது டைப் பேசுவோம் அவங்க வாயிலே அவங்க எப்படி எப்படி அவங்க குரோனப் ஆனாங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க அவங்க ஏரியா மேல டிபெண்ட் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து நீங்க தப்பா சொன்னா அது நம்ம வந்து ஏன்னா இவர் வந்து யாரையும் ஏம் பண்ணி பண்ணல அருள் சார் ஒன்லி திஸ் இஸ் த கேரக்டர் திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டர் அதில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி வாழக்கூடாது லைஃப்ல அது என்ன ஆகும் அதுக்கு என் வாட் இஸ் எண்ட் ஃபார் தேட் அங்க எனக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்குது சார் அதுல இந்த இந்த கெட்டவார்த்தைகள் அதிகமா இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் நெருடலா இருக்குது அதுதான் கேட்கிறேன் நான் சார் அதை வந்து பாருங்க இல்லை அது நான் தான் சார் அதுக்கு ஓன் பண்ணிக்கணும் சார்கிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் தான் ஓன் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு அது ரொம்ப நெருடலாக இருக்கிறதுக்கு மன்னிக்கணும் சார் அது அப்படி அதை எய்ம் பண்ணி பண்ணல அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளோதான் வார்த்தைகள்ங்கிறது எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ்பிரஷன்ன்றது கோவத்தின் வெளிப்பாடு அதுக்கு கா அதோட உள்ளர்த்தத்தை நம்ம யோசிக்கிறது நாம தான் அதை நம்ம யோசிக்காமல் விட்டோன்னா நமக்கு பெருசாக தெரியாது அது என்னன்னு யோசித்தோன்னா அதுக்கு பெருசாக தெரியும் ஸோ அப்படி யோசிக்கும் போது அது காயப்படுத்துதுன்னா அது அது மன்னிச்சிருங்க பட் அது வாண்டடா வந்து இவங்க எல்லாம் இப்படி தான் இந்த எல்
புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 மறுத்துருங்க <laughs> இது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுங்க நான் மியூட் பண்ணிட சொல்லிடுறேன் எல்லாத்தையும் மியூட் பண்ண சொல்லிடுறேன் அப்படி ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க வண்டியில உங்க மேல யாராவது இடிக்க வந்தாங்கன்னா உங்க வாழ்ல இருந்து என்ன வார்த்தை வரும் நீங்க என்ன எப்படி நீங்க ஒரு மனிதனா ஒருத்தங்களை அப்ரோச் பண்றீங்களோ அதுதான் அந்த கேரக்டரே நான் அப்ரோச் பண்றதா வச்சிருக்கேன் எகைன்ஸ்டா ஒண்ணு இருக்கு எல்லாருமே ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயத்த புதுசா கிரியேட் பண்ணி வைக்கல உங்களுக்கு வர்ற அந்த கோவம் எனக்கு வர்ற அந்த கோவம் அந்த கேரக்டர்களுக்கு வந்தா அப்படிதான் பேசுறாங்க அப்படிதான் பேசுவாங்க அருண்ராஜா சார் கொஸ்டின் உங்களுடைய ஃபோர் எபிசோட்ஸ் வந்து வெர் வெரி கிருப்பிங் கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நான் கேட்க வேண்டியது வந்து என்னென்ன ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக்னு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவில் கீழே ஒரு இது இருந்தது அருண்ராஜ் சார் திஸ் இஸ் ஃபார் யூ நீங்கள் வந்து ஐ யூ டு ரிலீஸ் ஆல் எபிசோட்ஸ் டுகெதர் இல்லாட்டி வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு எபிசோட் ரிலீஸ் பண்ண போகிறீங்களா பெஞ்ச் வாட்சிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஓடிடினுடைய ட்ரேட் மார்க் இன்ஃபேக்ட் வந்து பீப்புள் கோ டு ஓடிடி ஃபார் பெஞ்ச் வாட்சிங் நீங்க வீக்லி ஒன் ஒரு எபிசோட் ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா டோன்ட் யூ பீ லூசிங் அவுட் ஆன் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் இது என்னோட டிசிஷன் இல்ல அதுக்கான இது வந்து கம்பெனி தான் பதில் சொல்றோம் நான் என்ன டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார்ல இருந்து யாராவது ஆன்சர் பண்ணுவாங்களா அது யாராவது சார் உங்களுக்கு சார் கேளுங்க ஆ சொல்லணும் சார் நீ என்ன யோசிக்கிறியோ அதான் தம்பி மீனிங் நான் அவர் சொல்லணும் சார் என்ன அவங்கவங்க என்னென்ன யோசிக்கிறாங்களோ அதுதான் அதுக்கு மீனிங் வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் கற்பிக்கிறது நம்ம தானே இல்ல என்ன சார் எனக்கு புரியவே இல்லையா அதை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லையா உங்களுக்கு வேற பிடிக்கலையா உங்கள்ட்டே சார் பார்க்கல பார்க்கலையே சார் ஒரு டேரக்டர் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கதை சொல்லுவாரா இல்ல நான் அதுல நான் பேசினா சார் என் படத்துல அதான் நான் நடிச்ச ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு இது உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க நம்ம எந்த வார்த்தைய சார் அதான் சொல்றேன் நானே வந்து இன்னைக்குதான் பாக்குறேன் சோ என் சீன் மட்டும் தான் நான் டப்பிங் பண்ணுவேன் எல்லாருக்குமே டப்பிங் பண்ணுவாடு சோ டப்பிங்ல பாக்க முடியாது நானே இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன் பட் எனக்கு என்னன்னா அதெல்லாம் நல்லாதான் சார் இருக்கும் அங்கேருந்து நம்ம நம்ம மக்களுக்கு நல்லது பண்ணுன்றனாலதான் அந்த கேள்விகளை கேட்கறீங்க பட் நான் பாக்குற எல்லாருமே அப்படிதான் பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவங்க பேசிட்டு அதை உணர்ந்து ஓ நம்ம தப்பா பேசிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா சூப்பர் இல்ல நம்ம பேசுனது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அது அவங்க சாய்ஸ் அது என்னும் போல் வாழ்க்கை எல்லாரும் இல்ல நான் அதான் மீட் பண்ணி பேசுறவங்கள பாக்குறேன்னு சொல்றேன் நான் பேட் வேர்ட்ஸ் தானே சொல்றீங்க இப்ப நான் வந்து உங்களை வயிற்றுல ஒண்ணு குத்துன வச்சீங்க நீங்க என்னெல்லாம் பேசுங்க தெரியுமா அவ்வளவுதான் எதார்த்தமா இருப்போம் எதுக்கு அதை நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டு சார் இல்ல இல்ல அதான் அமைதியா போறவங்களும் இருக்காங்க அதாவது அது தெரியல எனக்குமே இதுக்கு ஆன்சர் தெரியல நாளைக்கு நான் என் ஃபேமிலியோட உட்காந்து பார்க்கும்போது எல்லாரும் பேச பாக்குறேன் என்ன பேச இப்ப இந்த மாதிரி வார்த்தை வரும்போது அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு ஆக்சுவலி சார் அப்படின்னு பார்த்தா கத்தியில குத்துறதே காத்த கூடாது அதுவே தப்பான விஷயம் தான் ரேப் பண்ற சீன் காட்டவே கூடாது அதெல்லாம் ஃபேமிலியா இப்ப நானே என் ஃபேமிலியோட நீ நாலஞ்சு ரேப் சீன் பாத்துருக்கேன் சோ அதனால அது அப்போ இப்போ கெட்ட வார்த்தை அவ்வளவுதான் ஆமா 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 இல்ல அதான் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் தானே ஒண்ணு ஒண்ணு ட்ரை பண்ணிட்டு போனோம்ல
இல்லை அது நடந்தது தான் சார் இல்லை இல்லை ஏன்னா எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக நான் எல்லார்ட்டையும் இங்கே நடந்த சில விஷயங்களை கேட்டுட்டு அதன் மூலமாக தான் நானும் ரைட்டரும் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அது நீங்கள் அதான் பிளேஸ் ஆஃப் இடத்த நீங்கள் கேட்குறீங்க ஓகே அந்த இடத்துல ஏன் நீங்கள் அதை வச்சிங்கன்னு கேட்குறீங்க இல்லை இதுவே வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியில் வரும்போது அது வச்சுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருந்திருக்கும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கல்ல சார் இல்ல அது எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அது எனக்கு எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எங்களுக்கு நாங்கள் யோசிக்கும் போது நல்லா இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சு சார் நாங்கள் எல்லாரும் பேசும்போது அது ஒரு ஏன்னா அது ஒரு நடந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு நடந்த ஒருத்தரோட இதுல இருந்து அவரு அவரோட லைஃப்ல நடந்தது என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு ஷேர் பண்ணிக்கும் போது எனக்கு அது ஒரு ஹை பாயிண்டா ஃபீல் ஆச்சு இது மாதிரி ஒண்ணு காமிக்கும் போது ஏன்னா த்ரெட் எங்க இருந்து வேணாலும் வரும் நம்ம ஒருத்த வந்து நமக்கு யாரு மேல யார்கிட்ட மோதி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா தான் நான் பாக்குறோம் அப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் கூட்ட ஆள் கிட்ட ஒருத்தர் தனியாலா மாட்டினாருன்றது தான் அதோட ஃபீல் ஸோ அது எங்களுக்கு பர்சனலி ஃபெல் தட் ரொம்ப ரொம்ப எங்களை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது சார் அந்த சீன் அதனால அதை நான் வச்சிருக்கேன் இல்ல இல்ல சினிமா தான் சார் நம்ம சில விஷயங்கள் சினிமாவை தான் பண்றோம் எல்லாமே ரியலிஸ்டிக்காகவும் எடுக்க முடியாது அப்படி எடுத்தா பார்க்கவும் முடியாது எஸ் சார் Thank you so much sir. So 